大家好，欢迎来到塔罗的低语，我是 Nico。那我们今天要占卜的课题是，在接下来的三个月啊，会有怎样的好运和幸运发生在你身上？那在我们面前呢，从左到右有四组牌，分别是第一组牌、第二组牌、第三组牌、第四组牌。大家可以根据自己的直觉选择和你们连接最紧密的一组牌。稍后的话，我会做出一个解读。那么大家在选牌的过程当中，可以在弹幕上打出“领取好运”来领取你们的专属好运。好，那我们现在可以开始选牌了。大家好，欢迎来到第一组牌。首先呢，在第一组牌，我看到第一张牌呢，权杖八，代表的是你们在接下来的三个月会满怀期待和热情的去开始一件新的事情，而且你们的这种激情和能量会帮助你们实现一个突破，因为你们已经经历了很长时间的一个瓶颈期了。而第二张牌呢，星币侍卫啊，就是你们一直以来努力的某件事情会得到一个阶段性的反馈和成果。那么你们手上的这颗星币呢，是你们在接下来会收到的一个学业或者说工作上的惊喜啊。你们要相信的一件事情就是，你们的努力和坚持是会发光的。而第三张牌呢，嗯，吊人牌啊，嗯，这也是你们在接下来的三个月发展的一个趋势。就是你们会逐渐的挣脱目前在你们身上的这种束缚和枷锁，穿越风暴，成为真正的自己。而第四张牌呢，权杖十啊，这是你们内心当中的执念，你们对于自己的期待和要求太高，以至于让你们自己非常的疲惫。所以说这张牌呢，其实你们身上的这种执念呢，塔罗并没有办法去帮助你们解决掉你们身上的这种执念和负担啊。这张牌其实是告诉你们，你们必须自己说服自己，一念放下则万般自在。你们要给自己一些喘息的空间，因为你们要意识到的是，有些事情啊，有些问题，它是无法在当下被解决的。你们必须把它交给时间。你们活得很累啊，其实并非是因为生活过于刻薄，而是因为你们太容易被外界的氛围所感染，被他人的情绪所左右。那接下来的这四张神谕卡呢？第一张牌就是 success 啊，成功。那么这张牌其实它是一张具有非常强烈且积极的信号，它预示着你们接下来三个月一直以来所努力的某件事情会取得一个不错的结果。而第二张牌呢是 ask for help from others 啊，你们可能自身的性格让你们不喜欢求助于别人，你们总是太过独立啊。总想要把事情一个人都大包大揽的完成啊，但是你们要意识到啊，在与人建立连接的过程当中是能够得到力量的。你们不要害怕去求助别人，因为你们的朋友在帮助你们的同时啊，他们在这个过程当中也会得到满足，因为他们能够感觉到自己是被需要的。当你们需要他们的时候，他们也是需要你的。而第三张牌呢是 The situation will improve， 在当下的这个状态啊，你们的处境会得到一个改善。因为你们能够在黑暗的角落当中选择看到光明，这样所有的力量都会集中到你们的手中。当你们闭上眼睛，好好回想起自己所做出的努力，你们的自信会喷涌而出。那在这个过程当中，你们要努力的去完善自己的人格，不断的发展自己，然后你们的改变会改变你们的外在关系，而你们所期待的关系，你们对于未来的期待，会变成这种自然而然所结成的果实。其实你们只要认真生活啊，就能够找到被偷藏起来的糖果。而第四张牌呢是 Look for a sign。那这张牌呢，我们可以把它理解成为你们在生活当中所忽略掉的那些美好。但是呢，这种琐碎的美好其实能够帮助你们度过难关。所以说，一定要重新关注起你们身边的美好啊！你们有的时候因为太忙而总是与那些美好的事物擦肩而过。而我们抽到的这两块卢恩石呢，首先是这块飞狐卢恩，那它代表的是财富。那但是呢，这笔财富必须是通过你们努力才能够得到的。所以说，这块卢恩石就告诉你们，你们曾经的辛苦奋斗、低调前行，最终会开出花来。而这块飞狐卢恩石，它代表的，它也可能会代表的是某种爱情啊，或者说浪漫的事情会降临在你们身上。而第二块卢恩石呢，它是。苏里萨兹卢恩石啊，那它这个卢恩石在北欧语象征的是令人烦恼的荆棘，它同时也代表的是雷神之锤啊，所以说它象征着你们过去所遭受的一些苦难
，同时它也代表的是，或者说象征的是一种保护和运气啊，它代表的是这种好运即将降临。但是同时也要提醒你们，不要因为自己过度的自信而毁掉一切。你们在接下来可能会因为冲动而做出某个决定，或者说因为情绪化而说出一些令你们感到后悔的话。同时呢，这块卢恩石代表的是你们当下正受到某种很强的阻力啊，你们现在需要突破这种障碍和阻力。这种障碍和阻力来自于你们的心魔啊，是你们给自己施加的这种束缚和限制。你们总是在定义自己，而突破这种束缚和限制的力量来自于你们内心当中的勇气。其实有的时候，我们想要追求一种有意义的人生，勇气才是关键。很多时候。并不是你真的不知道自己要什么，而是你很清楚自己对眼下的生活不满意，却困陷于习惯和安逸当中，一边怀疑人生，一边感叹没意义。所以现在你们需要逐渐的拿回属于自己的力量，这样你们才能够，在得到这些排面积极的暗示和指引的帮助下，拥有更好的未来。所以，请你们相信自己，值得所有的美好。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞或者你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第二组牌。首先呢，第二组牌当中的第一张牌，宝剑骑士的逆位。那么宝剑骑士的逆位，其实代表的是你们过去曾经经历的一次。令你们感到刻骨铭心的失败啊！你们为之努力了很久的一件事情，没有得到预期的结果和回报，让你们倍感消沉。而那件事情严重的打击了你们的自信心。但是你们要相信的一点就是，日出之美便在于它脱胎换骨于黑暗。所以说，你们过去经历的那场失败，对于你们来说反而是一种磨砺与成长。那我看到，嗯，下方的这张天使神谕卡出现了这张。Trust， 也就是说，塔罗认为你们在接下来的一段时间会重新在失去的废墟上建立起新的生活计划，重新恢复起自己对生活的期待。你们的未来源自于你们对自己深深根植的希望感，重新恢复你们的自信是你们当下所最需要做的。而第二张牌呢是圣杯二啊，你们在接下来的三个月，嗯，可能会。认识到一个新的朋友，或者说某个过去的老朋友重新和你们恢复联系，而这个人他会帮助你们把曾经破碎的自己重新拼接起来。尤其是当你们习惯了不动声色的去面对，尤其是当你们习惯了独自一个人啊，不动声色的去面对人生一次又一次的崩溃。所以说，这个人的出现能够让你们重新感到生活是值得期待的。在接下来的三个月啊，你们会收获到一段。美好的关系有可能是一段友情，也可能是一段爱情。而第三张牌呢，权杖五啊，代表的是接下来的三个月，你们会逐渐的从这种混乱无序的状态当中解脱出来。因为权杖五是一个逆位，并且呢，在这个过程当中，你们会得到一个机会啊，这个机会能让你们变成蝴蝶，飞向更高处。嗯，而第四张牌呢，权杖六啊。代表的是一种胜利和凯旋。你们在经历了一次重大的打击之后，能够重新振作起来。海明威曾经说过，那些受伤的地方最终会变成你们最强壮的地方。所以你们在经历了那一次打击之后，眼前的风景已经和从前不一样了。而接下来的这四张天使神谕卡呢？第一张牌就是 Peaceful Resolution 啊。你们现在困惑的某个问题，你们现在身处的这个困境啊，在接下来会有一个和平的解决方案。你们感觉当下的自己进退两难，但是实际上未来的你们会瞬间感觉之前难以解决的问题啊，会随着时间迎刃而解。那每一个人都会有一段异常艰难的时光啊，可能来自于生活的压力、工作的失意、学业的压力，爱的惶惶不可终日。但是当你们能够挺过来的话，你们的人生就会豁然开朗。如果你们挺不过来，那么时间也会教你们怎么与他们握手言和，所以说不必害怕。而第三张牌呢是 Yes， 嗯，大天使对你们的一种肯定，你们要相信你们所有的坚持和孤独啊，最终都会发光。现在的你们要学会自我肯定，你们最终变强大的标志就是不会轻易的因为别人对你们的评价而动摇啊，你们要更加关注于自己的感受，远离那些让你们感到痛苦的人和事，并且呢，这张 Yes。
你们也要对自己的人生给予一个大大的肯定啊，为的就是在这可怕的人生当中，那些零星的、令人赞叹的美好。而第四张牌呢是 wait， 等待。那巴尔扎克他说过啊，善于等待的人，一切都会及时的到来。关于你们的爱、工作、学业啊，它都是有流动性的，你们要耐心等待他们成长。你们要做一个长期主义者，你们要耐心等待自己成长。而接下来的这两块卢恩石呢，第一块卢恩石叫做耶瓦兹卢恩石啊。这块卢恩石，它其实代表的是一种永久的变化，嗯，通常和旅行啊、迁移有关。所以说，在接下来你们可能会进入到一个新环境当中，它它也可能代表的是这种逐步的发展和稳定的进步啊，会让你们打破原有的瓶颈期，进入到一个新的阶段。所以说，这块卢恩石它代表的是一趟愉快的人生旅程，嗯，而且你们在走入人群当中建立联系的时候。你们会感到有一种力量扑面而来。第二块卢恩石呢，叫做佩索卢恩啊。这块卢恩石呢，它其实翻译过来就是某种神秘莫测的力量啊，超自然的一些事物啊，或者说被隐藏的秘密。那这块石头的出现，其实代表的是某些被隐藏起来的东西，在未来会重见天日。浮出水面啊，它代表的是风险会得到彻底的释放。那重见天日的不仅仅是风险。还有一个新的机会啊，或者说你们认为你们已经失去的机会，或者说某个人啊，会以另一种形式来到你们的身边，嗯，而且呢，这个秘密啊，很有可能是你们一直隐藏在心里边的某件事情没有说出来。而且呢，这块卢恩石呢，它也代表的是工作和学业上你们会得到一个意外的惊喜和收获。你们要相信啊，在道路的尽头会有宇宙给你们的馈赠和礼物，请你们相信，人间值得。未来可期。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言点赞。你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第三组牌啊。首先，我们第三组牌的第一张牌就是 The Magician 魔术师。魔术师其实是你们自己都没有意识到的。一个比你们想象当中更加优秀的自己啊！这个魔术师其实现在被你们藏起来了，因为你们根本不相信自己可以这么优秀，你们不清楚自己有多么强大的力量。其实你们没有看到这一点，但是你们真的做得很棒。过去你们已经咬着牙走了很长的一段路了，你们也曾经因为一件小事而崩溃大哭，但是你们一直都在负重前行，你们是自己的英雄。那么第二张牌呢？星币牌代表的是在接下来的三个月，你们可能会得到一笔意外之财，或者说某个人给你们的惊喜啊，改善的财务运势。那这张星币牌出现在我们这组占卜当中呢，说明接下来的三个月啊，你们的金钱运势会非常的不错。而第三张牌和第四张牌呢，首先这张高塔牌啊，其实代表的是。嗯，你们过去曾经遭遇的某个非常重大的变故、挫折，有可能是感情上的、工作上的，或者说学业上的。那这个突发的事件令你们一度陷入到黑暗当中，你们曾经孤独地行走在黑夜中。当你们看到这个世界越来越封闭，当你们看到自己越来越封闭的时候，你们其实内心当中充满了警惕和防备。但是你们不知道的是，过去你们所遭遇的那个重大的挫折，其实是宇宙给你们的考验。你们觉得自己在走弯路啊，其实你们走的是捷径，因为弯路才能够加速你们自身的成长。最终你们会从高塔的这个打击当中重新振作起来，变成这张宝剑侍卫，重新燃起对于生活的希望。那么我从这两张牌面上看到了你们未来的发展方向。你们会变成，或者说你们会拥有一种英雄主义，那就是你们看清了生活的真相后，依然会选择拥抱生活，热爱生活。当你们选择拍一拍身上的尘土，重新起航的时候，这个时候你们就值得这个世界上所有的美好。而接下来的这四张牌呢，天使神谕卡，嗯，那么第一张牌就是 You are ready， 你们可能现在有某件。事情没有付诸于行动和实践，你们正在犹豫，正在彷徨。但是呢，在接下来的三个月，其实你们本身已经做好准备，去迎接宇宙给你们的惊喜和考验。你们要相信的一点就是，你们在任何时刻都可以随时起舞。
，无需做好准备，因为当下的你们就是最好的。而第二张牌呢是 opportunity。那么接下来的三个月，可能说不仅仅会有这种财务运势上的转变，还会得到一个机会。这个机会的话，可能是金钱方面的机会，或者说工作学业上的一个机会。所以说，从这组牌，我看到抽到这组牌的小伙伴们，你们是受到宇宙和大天使的庇护的，他们正在照看你的每一步。而第三张牌呢是 forgiveness 啊，原谅、释放、重新学习关于爱和原谅的课题啊，并且释放那种。旧有的能量模式，你们要学会断舍离，你们要学会如何去迎接人生当中新的阶段，学会与你们的身体取得连接，让你们的愿望和计划落地。而第四张牌呢是 Remain Positive 啊，保持一种积极乐观的心态啊，学会自我肯定。你们要告诉自己，最艰难的时刻已经过去，你们在接下来的三个月啊，经历的这一轮情绪的释放，代表的是你们新轮将会完全的打开。你们将会不再封闭自己。当你们开始走入到人群当中，认识更多朋友的时候啊，你们就能够在建立连接的过程当中获得力量，而这种力量来自于真诚。而接下来的这两块卢恩石呢，第一块卢恩石叫做哈格拉兹卢恩石啊，那这块卢恩石代表的是一种限制和延迟啊。你们可能会发现，近期总是会不自由地受到周围环境或者说别人。也可能是来自于自身的一种束缚和限制，你们做出的计划也迟迟没有办法落地，就是因为你们受到各种各样力量的阻碍啊。那这块卢恩石呢，通常会出现在当你正在考虑做出一个冒险的时候，所以说这块石头的出现，你们可能正要考虑做出改变，打破你们当下所经历的重复和循环。你们可能现在有一点彷徨，有一点犹豫，不知道是否应该踏出自己的舒适圈。但是呢，这块石头的出现啊，它就代表的是，当你们做出改变的时候，那么前方一定会有某种惊喜在等着你们。而第二块螺纹石呢，它叫做纳奥蒂斯螺纹石。嗯，那这块螺纹石的出现呢，说明你们当下或者说过去处在一个非常煎熬的时光当中，你们会觉得自己像一个情绪黑洞一样，不断的受到负面情绪的困扰。但是呢，这块石头它带来的指引就是。你们所焦虑的事情，在未来会以一种意想不到的方式解决。当你们不再忧虑和慌张的时候啊，事情反而会更快的过去。而你们现在所经受的这种苦难和磨砺，其实正在让你们的身体和灵性智慧慢慢的觉醒。在这个过程当中，你们会得到一个升华。对于你们来说，其实最艰难的时刻已经过去啊！你们要相信，天亮后就会很美。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞或者你们的支持，就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第四组牌。首先呢，第四组牌我看到第一张牌就是宝剑七啊。现在你们的内心当中隐藏了很多的心事和秘密啊。现在的你们正在负重前行。那么，宝剑代表的是你们身上肩负的责任和别人对你们的期待，而第二张牌呢，圣杯八代表的是你们在未来，或者说接下来的几个月，很有可能会有一个非常重大的人生转折，你们会进入到一个新环境当中，你们会放下自己已经拥有的，去踏上一个追逐自我的旅程，去到一个人生的更高处。而第三张牌呢，是你们在接下来的三个月啊，可能会有一些幸福的烦恼。因为星币二代表的是你们在接下来的三个月会得到不止一个机会，嗯，你们可能在两个甚至更多的机会当中做一个取舍和权衡。而第四张牌的女皇牌啊，嗯，那么在接下来的一段时间，你们可能会发现自身的运势会得到一个极大的改善，因为你们，嗯，会进入到新环境当中，会得到更多的机会。你们能够明显的感觉到自己的人生在加速，你们会感觉到资源正在向你们富集啊。那这张女皇牌就代表的是丰盛和富足。你们在接下来的三个月会得到更多啊，比你们想象当中更多的机会啊，或者说惊喜，能够帮助你们在学业和事业的发展当中更加的顺利。而接下来的这四张，嗯，天使神谕卡呢，第一张是 Not the right time 啊，也就是说。真正属于你们的时刻还未到来啊、嗯，在起码在占卜的当下，可能并不是一个正确的时机去做出改变，而是在未来的三个月啊，会发生一件事情。
推动你们去做出这个改变。当那件事情没有发生的时候呢，你们现在可能需要耐心的等待。而第二张牌呢是 compromise， 妥协啊，你们现在正在某种进退两难的困境当中啊，近期可能会有比较多的这种争执、口角和矛盾。那这张牌大天使给你们的指引就是，现在你们可能暂时的无法去享受生活，因为你们内心当中有着更远大的志向，你们在延迟享受，你们为了内心当中的那个理想和信仰而做出了暂时的妥协啊，但是并不是说这种状态会一直持续下去，因为你们有了这种觉悟啊，才会让你们在未来去到一个人生当中的更高处。你们很明白人生当中有得必有失啊！你们现在主动的失失去了一些享受的时光啊，其实是为了在未来能够站在更高的平台上去感受生活的美好。而第三张牌呢是 Get More Information， 可能说你们在接下来的三个月要做出一个决定啊。那么这张神谕卡是告诉你们在决定之前要获得足够的信息啊，千万不要因为自己的鲁莽和冲动草率的做出决定。而第四张牌呢是 improving health， 嗯嗯、呃，改善的健康方面的问题啊，包括睡眠啊，某些部位的疼痛啊，或者说一些心理方面的问题啊，都会有一个改善。其实你们当下的运势已经开始转变了，因为这种转变呢，它是一个全方位的转变。那么接下来的这两块卢恩石啊，第一块卢恩石叫做美纳兹卢恩石，那么这块卢恩石代表的是。人类，人类之间的相互依赖啊，代表的是通过某种合作来解决到你身边的问题啊。当你们陷入到了某种困境，或者说遇到了某种困惑的时候，千万不要让自己封闭起来，千万不要让自己独自的去解决这些问题啊。你们要敢于去求助你们身边的人，因为这会让你们更快的找到困惑你们问题的答案。而且呢，这张牌它代表的是未来会出现的一个贵人，会帮助你们解决。当下困扰你们的某个问题，而第二块卢恩石呢，它叫做格拉斯卢恩石。那么这一块卢恩石代表的是直觉的智慧。你们在，嗯，你们可能说当下或者说接下来的三个月会面临选择，嗯，因为我们抽到的这张星币二代表的就是你们接下来会有一个幸福的选择，会得到不止一个机会，但是呢。你们在做出选择的时候，可能就会纠结啊，因为有的时候你们的理性和直觉告诉你们的信息是互相冲突的。这个时候，你们应该第一时间追随自己的直觉，因为你们的直觉是灵魂的语言，而灵魂做出的选择才是最高的选择。灵魂会服务于你们的最高意志。而这块卢恩石呢，你们最近可能会有一些预兆性质的梦，那么这些梦呢，在。梦境当中出现的元素，或者说给你们的信息要特别的注意，它会对应的是未来发生到的某个重大的转变或者说选择。其实，呃，梦境啊，尤其是当你们感觉自己在近期，嗯，可能说频繁的做梦啊，其实也代表的是你们自身灵性智慧的一个，呃，逐渐的觉醒啊，嗯，所以说你们当下啊，这块卢恩石它也代表的是时机。嗯，时机马上就要成熟，你们可以收拾自己和整理自己的内心，重新起航，重新远航。那么你们认为，而且当你们认为某件事情已经没有回旋的余地的时候呢，往往会有一个意想不到的转折，推动事情的发展，往一个你们意想不到的方向去解决啊。所以说。在这组占卜当中给出的信息，有的能够让你们运用智慧去更好的解决问题，而有的牌面呢是给你们信心，告诉你们一个人拥有此生此世是不够的，你们还应该拥有一个诗意的世界，一个属于自己的秘密花园。你们不仅要向外探索、建立联系，还要向内追寻自己内心当中的渴望，来做出真正属于你们自己的选择。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言点赞，你们的支持就是我最大的动力。好，那我们下期视频再见，拜拜。